Lettre de Georges Trevor, l'architecte. 13 novembre 1967, l'invitation. Après avoir fini mon travail et quitté New York, je suis finalement arrivé au château vers 6h du matin. Le hall est très spacieux. L'escalier central menant au second est aussi très impressionnant. Toutes ces choses me rendent encore nostalgique. Dessiner les plans de cet endroit est le travail dont je suis le plus fier. Cinq ans se sont écoulés depuis le jour où j'ai montré la maquette à Oswell E. Spencer dans son bureau jusqu'à la finition de la construction. Les ordres de Spencer étaient stricts. J'ai dû faire appel à toute mon énergie et à mon ingéniosité pour réaliser le projet. Au premier coup d'œil, personne ne suspecterait quelque chose d'être inhabituel. Quand il se tourna pour me faire face, il rejeta ses cheveux blancs sur ses épaules. Il avait une stature imposante et au premier contact, on pouvait deviner qu'il était très taiseux. Il m'annonça que ma fille et ma femme sont retournées pour aller visiter leur tante Emma, qui était souffrante. Nous portâmes un toast. Nous sommes les seuls connaissant les nombreux secrets que contiennent ce bâtiment. Hautement satisfaits de notre complicité, nous goûtâmes le vin. Le banquet la salle à manger était superbe, il y avait une incroyable diversité de nourriture harmonieusement disposée sur une grande table. Quand on levait les yeux, on pouvait voir une statue d'une déesse du style Rodin qui semblait vous désirer depuis le second étage. En dépit de sa splendeur, le banquet ne pouvait être apprécié que par deux convives, Spencer et moi. Nous ne pouvions entendre que le léger tic-tac de la pendule. Ah, si seulement Jessica et Lisa étaient là Selon Spencer, elles arrivèrent trois jours avant moi et apprécièrent particulièrement la maison. Lisa profita de la gentillesse de Spencer afin d'utiliser le piano. Il m'a dit qu'elle joua la sonate au clair de lune de Beethoven, sa spécialité. En ce soir de pleine lune bercé par la mélodie, Spencer félicita ma femme pour ce superbe moment. J'imagine que leur visage était illuminé de plaisir. 14 novembre 1967. Suspicion. Lord Spencer me guida à travers le château. Il ouvrit de nombreuses portes donnant sur des pièces décorées avec les plus merveilleuses œuvres d'art. Peinture de De Vinci, sculpture de Raphaël. Dans une des pièces, l'œil d'une bête empaillée brillait étrangement. Dans une autre, des armures du Moyen-Âge étaient alignées dans le bon ordre près de leur capitaine. Toutes ces œuvres, Spencer les a collectionnés depuis des années et il semble être un des hommes les plus riches sur cette planète. Vous aimez Je voudrais utiliser cette maison comme point de détente pour une nouvelle compagnie. Je prévois que non seulement les employés, mais aussi les visiteurs pourront l'utiliser. Son projet est de créer une multinationale pharmaceutique. Il m'a dit qu'il voudrait l'appeler Umbrella. Je me demande pourquoi il a intégré tant de choses pour en faire un centre de détente. Il exagère, même si ses actions sont sous l'emprise de sa passion. 18 novembre 1967 Ma famille n'est pas encore revenue. Tante Emma est-elle si malade J'en doute. Le téléphone n'est pas raccordé, ce qui n'est pas très pratique. Je montais à la terrasse du second pour m'aérer l'esprit. Des corbeaux perchés sur un rail m'observaient. J'avais la continuelle impression d'être observé. Je vis une chose incroyable, une échelle descendant dans un passage souterrain derrière la chute d'eau. Ce n'est pas mon travail Quand cette chose a-t-elle bien pu être construite Pendant que je me posais des questions, trois hommes en blouse blanche apparurent et dirent « Qui êtes-vous Vous ne pouvez pas vous promener librement !» Ils m'emmenèrent. 20 novembre 1967, d'août. Il n'y a pas de trace du fusil à pompe que ma femme offrit à Spencer pour son anniversaire. Je fume une cigarette dans la pièce où il y a un fusil à pompe cassé qui pourrait tromper les gens et passer pour l'original. Qui a échangé ce fusil à pompe avec celui de ma femme et pourquoi Ni ma femme ni ma fille ont réapparu et cela commence à m'inquiéter. Mon riche employeur m'informa que ma famille et moi ne pouvions rester au château plus longtemps. Quand je lui dis que je pourrais les rejoindre demain, il rigola et dit qu'il était inutile de m'inquiéter comme cela. 21 novembre 1967 
Les bagages étaient rassemblés et quelqu'un me conduisit dans une grande pièce sans ouverture, au rez-de-chaussée, réservée pour les réceptions. Comme Spencer n'arrivait pas, je regardais les peintures en compagnie d'un homme en blouse blanche, le même que dans la cour. La vie est riche et courte. Sur les peintures exposées au mur, le temps était représenté par la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort. « Votre famille est morte », ricana l'homme, me regardant cyniquement. Le temps semblait s'arrêter. De quoi voulait-il parler À ce moment, je sentis une terrible douleur à la base de la nuque et m'écroulais au sol. 24 novembre 1967, première détention. Comment a-t-il pu devenir un homme pareil Que s'est-il passé ici Quel est donc l'objectif de cette compagnie appelée Umbrella Je fus emprisonné dans cette pièce et le temps passa lentement. L'objectif est de garder tout ceci secret depuis que vous êtes un inconnu. Un jour, un homme en blouse blanche me dit ceci en m'apportant une nourriture infecte. Qu'il y a-t-il de plus important qu'une vie humaine Lord Spencer et moi sommes les seuls deux à connaître les secrets de ce manoir. Et si je meurs, il sera le seul à savoir. Est-ce pour cette raison que nous voyons ces créatures déambuler autour du manoir Je ne puis rester ici et être mangé. Ou pire, il est nécessaire que je m'échappe. La question est de savoir si, depuis le début, je n'avais pas construit moi-même ma propre prison. Quand je concevais ce manoir, avec la passion de Spencer pour les énigmes, je conçus un chemin d'évasion pour quiconque se retrouverait emprisonné ici. On dirait que Spencer veut tester cette méthode sur moi. En ce moment, une des innombrables créatures du manoir qui peuple le rez-de-chaussée tomba sur moi depuis le plafond. Pour je ne sais quelle raison, je semble les attirer. Je sautai instinctivement en arrière et, pendant que je me relevais, je pus en compter un grand nombre. Quelles sont ces créatures des, des fourmis 27 novembre 1967. J'ai finalement réussi à m'évader de cette pièce, mais personne ne peut sortir du manoir en claquant des doigts. Vous avez besoin des croix, de l'œil bleu du tigre et du blason doré. Je ne peux pas m'occuper à trouver quelque chose d'autre. J'ai autre chose à faire. 28 novembre 1967. Deuxième détention. Je ne peux pas trouver les mots pour la décrire, mais une plante gigantesque occupe une pièce entière. Dieu ne peut pas avoir créé une chose pareille. 30 novembre 1967. Il est impossible de sortir de cette pièce. Un laboratoire fantôme donnant sur une cave avec aucune sortie apparente. Et finalement je trouvais. Un escarpin et l'espoir de trouver une issue. Jessica. Ma femme et ma fille ont-elles vécu ce que je vis pour l'instant Non, je dois m'évader, faire comme elles ont fait avant moi. 5 décembre 1967, désespoir. Ma gorge est déshydratée. Je n'ai pas mangé depuis des jours et je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. Je deviens dingue. Pourquoi Parce que je suis comme un rat qui essaie indubitablement de s'évader du labyrinthe du laboratoire. Est-ce que ma fascination pour l'anormale architecture de ce manoir était si répréhensible 7 décembre 1967. Je suis dans un sombre tunnel secret. Et soudain, quelque chose de monstrueux me fit face. Je, je grattais ma dernière allumette pour voir une tombe avec mon nom gravé dessus. Quel genre de psychopathe ferait ce genre de truc Georges Trevor. C'était bien moi. Spencer savait depuis le début que je viendrais ici pour mourir et il prépara ma tombe. Réalisant avec succès d'essayer de m'écarter de chaque sortie potentielle. Jessica, excuse-moi. Peu de temps. C'est ce qu'il reste avant que je vous rejoigne au paradis. George Trevor.